ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ವ್ರೀಹಿ ನರದಲಗ ವಾಗ್ವಾದ ಕಾವ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ತಿಳಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಈ ರಾಮಧನ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಕಾವ್ಯ ಕನಕದಾಸರ ಆತ್ಮಕಥೆಯು ಹೌದು ಮತ್ತು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಜಾತೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲು ಕೀಳು ಎಂಬಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈ ಕಾವ್ಯದ ಮೂಲಕ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕನಕದಾಸರು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ರೀಹಿ ಮತ್ತು ನರೆದಲಗ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಈ ಕಾವ್ಯ ಭಾಗದ ಆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಏನಂತೇಳಿದರೆ ವ್ರೀಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ ಕೂಡ ನರೆದಲಗ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ದೇಶೀಯ ಪದ ಅದು ರಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಎರಡು ಧಾನ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಾಗ್ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ನಾವು ಅದು ಬಹಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿ ಈ ಕಾವ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಕಾವ್ಯದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸುವಂಥ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಾಮಧನ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವ್ರೀಹಿ ನರದಲಗ ವಾಗ್ವಾದೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಎರಡು ಧಾನ್ಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸತ್ವ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಡು ನಡುವೆ ಕೊನೆಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಡುವೆ ಕೊನೆಗೆ ನರೆದಲಗ ಅಥವಾ ರಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕನಕದಾಸರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರಣರಾಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ಇದೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈ ಕಾವ್ಯದ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಜನಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಲ್ಪಿತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಎರಡು ಮಹಾ ಕಾವ್ಯಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಗೋಚರಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ರಾಮಧನ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾವಣನನ್ನು ಗೆದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ತಮ್ಮನಾದಂಥ ವಿಭೀಷಣಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿ ಆ ದಾನವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ವಾನರರನ್ನು ಮತ್ತು ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಪರಿವಾರದವರನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ದಾರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ ಋಷಿಗಳ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಂಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ತದೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ ಋಷಿಗಳು ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂಥ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಧಾನ್ಯಗಳ ಮಾಡಿದಂಥ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಸಾಯನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಡಿ ಆತಿಥ್ಯ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ತನ್ನ ಬಂಟನಾದಂಥ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ಅಂದರೆ ಈ ಮೂಲಕ ವ್ರೀಹಿ ನರದರಗ ವಾಗ್ವಾದ ಕಥೆಯ ಭಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ರಾಮ ಧಾನ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಾಗಿ ಧಾನ್ಯದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹನುಮಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಈ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದವರು ಮುನಿಗಳು ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ರಾಗಿಯನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದುದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುನಿಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಕಾವ್ಯದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದಿದ್ದರು ಆ ಪದ್ಯ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಆ ಭತ್ತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಋಷಿಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುವಂಥದ್ದು ಗೌತಮ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಸಾರವನ್ನು ನೀವು ಬಲ್ಲಿರಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಸಾರವನ್ನು ನೀವು ಬಲ್ಲಿರಿ ಅರಿಯದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ನುಡಿಯುವ ಉಪೇಕ್ಷೆಯುಂಟೆ ಸಾಕದಂತಿರಲಿ ನೆಲ್ಲು ನಾನಿರೆ ನೆಲ್ಲು ಅಂದರೆ ಭತ್ತ ಬ್ರಿಹಿ ನಾನಿರುವಾಗ ಗೋಧಿ ಮೊದಲಾದೆಲ್ಲ ಧಾನ್ಯಗಳು ಇರಲು ಇದರಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಭತ್ತ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇತರೆಲ್ಲ ಧಾನ್ಯಗಳು ನಾವಿಲ್ಲಿರುವಾಗ ಬಲ್ಲಿದನು ನರೆದಲಗನೆಂಬುದಿದು ಯಾವ ಮತ ಎಂದ ಬಲ್ಲಿದನು ಶ್ರೀಮಂತ ಅಥವಾ ಸತ್ವ ಸಾರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂಥ ಧಾನ್ಯ ರಾಗಿ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಸಾರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡವರು ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಅಂತೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗೆ ನಾವು ಗೌರವದಿಂದ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಕೇಳಿದ ಅಂಥೇಳಿ ರಾಗಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಇದು ಯಾಕೆ ನೀವು ಇತರ ಎಲ್ಲ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ರಾಗಿಯನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ ಮುನಿಗಳ ಮಾತಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಭತ್ತ ಹಾಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆ ಭತ್ತ ಮುನಿಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಕೋಪವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ರಾಗಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ರಾಗಿಯಲ್ಲಿ ರಾಗಿನ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ರಾಗಿ ಬಡವರ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರ ಅಥವಾ ನಿರ್ಗತಿಕರ ಅಥವಾ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿರುವಂಥ ಸಮಾಜದ ಕೆಳವರ್ಗದವರ ಧಾನ್ಯ ಆಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೇ ಭತ್ತವು ತನ್ನ ಒಂದು ಏನು ಶ್ರೀಮಂತರ ಆಹಾರ ತಾನು ಎಂಬಂಥ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಒಂದು ದರ್ಪದಿಂದ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅದರ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಗಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತದೆ ಅದು ಭತ್ತ ಏನೆಲ್ಲವೋ ನರೆದಲೆಗ ನೀನು ಸಮಾನನೇ ಏನು ಎನಗಿಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲವೋ ನರೆದಲೆಗ ನೀನು ಸಮಾನನೇ ಎನಗಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನು ದಾನವಾಂತಕ ಬಲ್ಲನು ನಮ್ಮನು ದಾನವಾಂತಕ ಬಲ್ಲನು ಇಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚು ಕುಂದುಗಳ ಜಾನಕಿ ಪತಿಯ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಕುಲಹೀನ ನೀನು ಪ್ರತಿಷ್ಠ ಜಾನಕಿ ಪತಿಯ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಕುಲಹೀನ ನೀನು ಪ್ರತಿಷ್ಠ ಸುಡು ಮತಿಹೀನ ನೀನು ಎಂದು ಎನ್ನುತ್ತ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೈದು ಭಂಗಿಸಿದ ಹೀಗೆ ರಾಗಿಯನ್ನು ಭಂಗಿಸುವಂತಹ ರಾಗಿಯ ಒಂದು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಬರುವ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕ್ಷೇಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಹಿ ಅಥವಾ ಭತ್ತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ನುಡಿಯ ಕೇಳುತ್ತ ಕನಲಿ ಕಂಗಳು ಕಿಡಿ ಮಸಗಿ ಕತಿಗೊಂಡು ನುಡಿದನು ಸಿಡಿದ ಗರ್ಜನೆಯಂತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜರೆದನು ಆ ವೃಹಿಯ ರಾಗಿ ಆ ಭತ್ತವನ್ನು ಜರೆಯುವಂಥದ್ದು ನುಡಿಗೆ ಹೇಸದ ಭಂಡ ನಿನ್ನೊಳು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ನೀನು ಹಾಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೂರು ಕೂಡ ಅಸಹ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಈ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆ ಸಭ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಕೂಡ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲದ ನೀನು ನಿನ್ನೊಳು ಕೊಡುವರೆ ಮಾರುತ್ತರವ ಹಾಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ನಾನು ಮಾರುತ್ತರ ಕೊಡುವಂಥ ನೀನು ನಾಯಿ ಬೊಗಳ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಬೊಗಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹಳ ವಿವೇಕದ ಮಾತನ್ನು ರಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ಇದು ರಾಗಿಯ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿದೆ ಕನಕದಾಸರು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕನಕದಾಸರು ಕೂಡ ಸಮಾಜದ ಕೆಳವರ್ಗದಿಂದ ಬಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಹುಶಃ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ರಾಗಿ ತಾನು ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಹೀಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಪರಸ್ಪರ ಜಗಳ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಕೊನೆಗೆ ಅಂದರೆ ವಾಗ್ಯುದ್ಧ ನಡೀತದೆ ಭತ್ತ ಮತ್ತು ರಾಗಿಯ ನಡುವೆ ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಾರು ಕನಿಷ್ಠ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ನಡೀತಿದ್ದಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಥರ ನೀವು ನೀವು ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಬದಲಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ ಅಂಥೇಳಿ ಹನುಮಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರುಚಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದೇ ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹನುಮಂತ ಏನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ಪ್ರಕಾರ ರಾಮ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅವೀಗ ಈ ಎರಡೂ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಡುವ ಅಂಥೇಳಿ ಭತ್ತ ಮತ್ತು ರಾಗಿಯನ್ನು ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವ ನಾವು ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾರು ಇನ್ನು ತನ್ನ ಸಹಜ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಡದ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸತ್ವಯುತವಾದು ಯಾವುದು ಸಾರ ಹೃದಯ ಧಾನ್ಯ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಅವು ಎರಡೂ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ತಾವು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆ ಏಳು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ ಆ ಎರಡೂ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನು ಕೂಡ ಬರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ದೇವದಾನವರು ವಾನರರು ಎಲ್ಲ ಇರುವಂಥ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವಂಥದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಖಂಡಿಸಿ ರಾಗಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳ ಗೌತಮ ಋಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ಭತ್ತವು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತದೆ ಅದು ಹಾಳಾಗಿರ್ತದೆ ಆದರೆ ರಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಆರೇಳು ತಿಂಗಳು ಕರೆದರೂ ಕೂಡ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನೋಡಿ ಇಂದ್ರನೇ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದೇ ರಾಗಿ ದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂಥೇಳಿ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ರಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಧ್ಯಾನ್ ಧಾನ್ಯ ಅಂದರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಬಡವರ ಬದುಕಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವಂಥ ಧಾನ್ಯ ರಾಗಿ ಕೆಳವರ್ಗದವರದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಡವರದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ರಾಗಿ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ತನ್ನ ಸತ್ವವನ್ನು ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಧಾನ್ಯ ರಾಗಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಶ್ವರನಾದಂಥ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಕೊನೆಗೆ ಅಂಥ ಸತ್ವಯುತವಾದಂತಹ ಸಾರ ಹೃದಯನಾದಂಥ ರಾಗಿಗೆ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನೇ ರಾಘವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರಿಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆದು ಹೋಗ್ತದೆ ಆವತ್ತಿನಿಂದ ರಾಗಿಗೆ ರಾಘವ ಅಂಥೇಳಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಹೆಸರಿ ಏನು ಈ ಬರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಮಧನ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಭಾಗ ಇದು ಭತ್ತ ಮತ್ತು ರಾಗಿಯ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಸಮರ ಅಂದರೆ ಮೇಲು ಕೀಳು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಇದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೇಲುವರ್ಗ ಮತ್ತು ಕೆಳವರ್ಗಗಳ ನಡುವಿನ ವಾಕ್ಸಮರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೋಚರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮತ್ತು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಈ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವರ್ಗವು ಮೇಲು ಕೀಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸಮಾಜದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸಹಕಾರಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಸಮನ್ವಯ ಸೌಹಾರ್ದ ಮನೋಭಾವ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಏನು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಕನಕದಾಸರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಅಂತಲೇ ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ